আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ নশদ দজ সৌরভ আজকে আমরা আমাদের পার্টিকেল ফিজিক্সের দ্বিতীয় পর্বে আসছি দ্বিতীয় পর্বে আমরা এর আগে বলছিলাম যে আজকে আমরা হিগস ফিল্ড বা হিগস বোসন নিয়ে আলোচনা করব তো সেই কথাটা রেখে আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি আচ্ছা এটাকে একত্রিত করার কারণ কি হিগস ফিল্ড এবং হিগস বোসন একসাথে কেন আলোচনা করব কারণ আমাদেরকে হিগস বোসনটা সম্পর্কে জানতে হইলে এর আগে আমাদের আগে হিগস ফিল্ডটা সম্পর্কে জানতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি হিগস বোসনটাকে জানতে পারবো আচ্ছা এখানে পার্ট ওয়ান লিখছি কারণ এই পর্বের ক্ষেত্রে আমার দুইটা পার্ট থাকবে একটা হচ্ছে হিগস ফিল্ডের আলোচনা একটা হচ্ছে হিগস বোসনের আলোচনা যেহেতু একটা একটার সাথে ইন্টার রিলেট করে এই জন্য আমরা একসাথেই রাখছি আর কি দুইটাকে আচ্ছা তাইলে প্রথম আমরা হিগস ফিল্ড বা হিগস বোসন সম্পর্কে আলোচনা শুরুতে আমরা মাস সম্পর্কে জানি যেহেতু আমরা এর আগের পর্বে বলছি যে আমাদের যে মাস অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে মোট পদার্থের পরিমাণ হ্যাঁ যার জন্য তার জড়তা আছে তাহলে এই যে মাস এই মাসটা কোথেকে আসলো এ প্রশ্নটা ঠিক আছে কোথা থেকে আমরা মাসটা পাই আচ্ছা নর্মালি আমরা যদি ম্যাটারে হিসাব করি একটা ম্যাটার ধরুন এই একটা ম্যাটার তো ম্যাটারকে আমরা যখন ভাঙবো তখন আমরা অ্যাটমে ভাঙবো অ্যাটমকে যদি ভাঙে আমরা কী পাই প্রোটন নিউট্রন মাঝখানে তার চারপাশে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন থাকে তাহলে এটা আমরা অ্যাটমে পাই তো এটা হচ্ছে একটা অ্যাটম তো মাঝখানে থাকে নিউক্লিয়াস এবং চারপাশে ইলেকট্রনটা ঘুরতে থাকে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনই কি আমাদের মৌলিক কণিকা নাকি বা এগুলোই কি আমাদের মেন বা এগুলো ছাড়া কি আর কিছু নাই অবভিয়াসলি অনেক ধরনের পার্টিকেল আছে এটা আমরা প্রথম পর্বে বলছি আচ্ছা দেখি তাইলে এগুলোকে যদি আমরা হিসাব করি এগুলোরও তো নির্দিষ্ট একটা ভর আছে বা মাস আছে যেমন ইলেকট্রনের একটা মাস আছে নিউট্রনের মাস আছে প্রোটনের মাস আছে তাহলে এদের মাসগুলো দেয় কে বা এদের মাসগুলো কোথ থেকে আসলো এটা আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসার কথা না অবভিয়াসলি এটা আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসে যে নর্মালি আমরা আমাদের যে কোনো একটা ভরের মধ্যে বা মোট পদার্থের পরিমাণ তাহলে পদার্থগুলোকে ভাঙি আমরা ভাঙতে থাকি তাহলে এই কলমটাকে ভাঙতে ভাঙতে আমরা প্রথমে ম্যাটার যে কোনো একটা ম্যাটারকে অ্যাটম অ্যাটম থেকে আমরা এইভাবে ভাঙতে পারি এখান থেকে আবার নিউট্রন প্রোটন ইলেকট্রন থাকে তো এরপরও তো আমরা পড়ালেখার সীমাবদ্ধ রেখে দিই এরপরও তার পরি না এরপর অনেক ধরনের পার্টিকেল আছে এগুলো পার্টিকেল ফিজিক্স বা হায়ার লেভেল আলোচনা করা হয় কিন্তু এদেরও তো মাস আছে তো এদের মাসটা কোথ থেকে আসলো এটা একটা প্রশ্ন তো সবার এই প্রশ্নটা আসার কথা তাহলে এই প্রশ্নের আনসার হচ্ছে হিগস ফিল্ড এবং হিগস বোসন এগুলোকে বোঝার মাধ্যমে আমরা বুঝবো যে আমাদের যে মাস বা আমাদের ভর এই ভরটা কোথ থেকে আসলো ঠিক আছে তাহলে শুরু করি সো হিগস ফিল্ড দিয়ে শুরু করি কারণ হিগস ফিল্ড থেকে আমরা হিগস বোসনটাকে পাই সো হিগস ফিল্ডটাকে শুরু করার আগে আমরা একটু করে বলে নিতে চাই যে আপনারা প্লিজ কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি টা একটু জানবেন কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিটা একটু জানতে হবে আপনাদের এটা নিয়ে আমি ভিডিও করছি এটার লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশনে থাকবে এবং ভিডিও শেষে এন জি স্ক্রিনে আসবে তো যারা হচ্ছে এটা আগে দেখছেন ভিডিও শেষে আপনারা আবার একটু এটা একটু দেখে নেবেন আর যারা দেখেন নাই তারা প্লিজ আমার চ্যানেলে গিয়ে বা ডিসক্রিপশনে আগে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিটাকে জেনে আসবেন কারণ হিক্স ফিল্ড হচ্ছে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিটা আলোচনা করছি আমি তাহলে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিটা ফিল্ড জিনিসটা বোঝার জন্য আপনাদের এই কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিটা জানতে হবে তখনই আমরা হিক্স ফিল্ডটা জানতে পারি তো আমরা একটু করে আগে বলে রাখি যে ফিল্ড জিনিসটা কি আমাদের যে কণিকাগুলো যেমন ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এগুলো খুব ফেম ফ্যামিলিয়ার আমাদের কাছে যেন আমরা এগুলো নিয়ে বলি এই যে কণিকা এগুলো কোথ থেকে আসলো বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই কণিকাগুলো কোথ থেকে সৃষ্টি হয় এটা আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসার কথা তো এরা হচ্ছে বিভিন্ন ফিল্ডের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয় ফিল্ডগুলো বলতে যদি আমরা এইভাবে জাল হিসাব করি যে এটা একটা ফিল্ড ঠিক আছে ধরলাম এটা একটা জালের মতো তো সে এটা একটা ফিল্ড ঠিক আছে তো এই জালের মধ্যে রিপলস হয় আমরা এখন ভিডিও দেখতে পাচ্ছি যে রিপলসগুলো দেখতে পাচ্ছি এই রিপলসনের মাধ্যমে এখানে রিপলসন রিপলস হয় এই রিপলসনের মাধ্যমে আমরা কি পাই ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনকে পাই অর্থাৎ এই ফিল্ডে যদি আমরা এনার্জি দিই এনার্জি অর্থাৎ যে কোনো ফিল্ডে অর্থাৎ ইলেকট্রনের একটা ফিল্ড থাকবে প্রোটনের একটা ফিল্ড থাকবে নিউট্রনের জন্য একটা ফিল্ড থাকবে যে কোনো ফোর্সেসের জন্য অর্থাৎ বোসন যেগুলোর জন্য ফোর্সেস ক্রিয়েট হয় অর্থাৎ ডাব্লিউ জেড বোসন ধরলাম উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স তাহলে ডাব্লিউ জেড বোসনসের জন্য একটা ফিল্ড থাকবে যে ফিল্ড থেকে ডাব্লিউ জেড বোসনটাকে পাবো তেমন একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে ইলেকট্রনের জন্য একটা ইলেকট্রনের জন্য একটা ইলেকট্রনের ফিল্ড থাকবে এরপরে প্রোটনের জন্য একটা প্রোটনের ফিল্ড নিউট্রনের জন্য একটা নিউট্রনের ফিল্ড থাকবে এগুলো মানে আমি ভাস্টলি আলোচনা করছি কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে আপনারা বারবার বলতে সেটা একটু প্লিজ দেখে নেবেন তাহলে যে ইলেকট্রনের ফিল্ডটার ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ফিল্ড থাকে ধরলাম এটা একটা ইলেকট্রনের ফিল্ড হুম এই ফিল্ড থাকে ফিল্ডের মধ্যে যখন আমরা এনার্জি দিব তখন এখান থেকে
মধ্যে যখন আমরা এনার্জি দিব অর্থাৎ হিক্স ফিল্ড ধরলাম এটা হিক্স ফিল্ড এটা ধরলাম হিক্স ফিল্ড এই হিক্স ফিল্ডে যখন আমরা এনার্জি দিব তখন এই হিক্স ফিল্ড থেকে আমরা হিক্স বোসনটাকে পাব হিক্স বোসনটাকে পাব কিন্তু এই ব্যাপারটাকে আরেকটু যদি বলতে চাই যে হিক্স ফিল্ডটা যে আমাদের মাসের জন্য দায়ী বললাম এটা কেমন হয় হিক্স ফিল্ডের মধ্যে আমরা ইন্টারাকশনের ব্যাপারটা একটু দেখি ধরলাম এটা যদি হিক্স ফিল্ড হয় ধরলাম এটা একটা পাইপ বা হিক্স ফিল্ড এভাবে করে আমরা দিই এটা হচ্ছে হিক্স ফিল্ড ধরলাম এটা একটা হিক্স ফিল্ড আচ্ছা হিক্স ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে আমরা ইলেকট্রনটাকে প্রোটনটাকে নিউট্রনটাকে এবং ফোটনকে ফোটন আচ্ছা ফোটন কেন আনছে এখানে ফোটন হচ্ছে মাসলেস আমরা জানি কি ফোটন হচ্ছে মাসলেস পার্টিকেল ওই জন্য আমরা ফোটনকে আনছি যেহেতু আমরা মাসের জন্য হিক্স ফিল্ডটাকে দায়ী করতেছি সেক্ষেত্রে একটা মাসলেস পার্টিকেল নিয়ে দেখি যে এটার কেন মাসলেস বা ফোটনটা কেন ওয়াই ফোটন ইজ মাসলেস এ ব্যাপারটা একটু দেখি না ঠিক আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রথমে ইলেকট্রন নর্মালি হিক্স ফিল্ডের সাথে প্রত্যেকটা পার্টিকেল ইন্টারাক্ট করে এই ইন্টারাকশনের ফলেই তারা তাদের ভরটা আসে অর্থাৎ তাদের যে মাস বা ভর এই ভরটা সৃষ্টি হয় হিক্স ফিল্ড দিয়ে তারা যখন ইন্টারাক্ট করে হিক্স ফিল্ড দিয়ে যখন তারা যায় তখন তাদের সাথে হিক্স ফিল্ডের যতটুকু বেশি ইন্টারাক্ট হয়েছে তাদের মাসটাও ততটুকু বেশি হয়েছে অর্থাৎ আমরা এভাবে বলতে পারি যে হিক্স ফিল্ডের সাথে ইন্টারাক্ট করার আগে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন প্রত্যেকটা পার্টিকেলের কোনো মাস ছিল না অর্থাৎ বিফোর ইন্টারাক্টিং উইথ হিক্স ফিল্ড এই সব পার্টিকেল বা যে কোনো পার্টিকেলের কোনো মাস ছিল না তো তারা বিফোর ইন্টারাক্টিং হিক্স ফিল্ড তারা অবভিয়াসলি মাসলেস ছিল তো যখন তারা হিক্স ফিল্ড দিয়ে গমন করলো তখন তারা মাস পাইলো তো নর্মালি মাস কেমনে পাই আমরা এই বিষয়টা দেখতেছি ধরলাম এটা হিক্স ফিল্ড তাহলে এই যে কণিকা ধরলাম এখানে ইলেকট্রন এই যে কণিকাগুলোর সাথে বাড়ি টাড়ি খাইলো বা ইন্টারাক্ট করলো তো ইন্টারাক্ট করলে ইলেকট্রনটা চলে আসলো ফিল্ড থেকে বের হইলো তো তখন একটা ইলেকট্রনের মাস আমরা পাইলাম ঠিক আছে সিমিলারলি ধরলাম প্রোটন গেল তো প্রোটন একটু কম বাড়ি খেলো এরপর সোজা চলে আসলো ভেতর দিয়ে অর্থাৎ এখানে বাড়ি খেলো এখানে বাড়ি খেলো বা ইন্টারাক্ট করলো এই দুই জায়গায় এরপর বাকি অংশটা চলে আসলো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইলেকট্রন একটু বেশি বাড়ি খেলো বা বেশি ইন্টারাক্ট করলো সেক্ষেত্রে তার মাস যদি হয় দশ কেজি আমরা এটা হচ্ছে একটু চিন্তা ভাবনা আমি দশ কেজি গুলো আনতেছি না খুব মলিকুলার বিষয় অনেকে উল্টাপাল্টা চিন্তা করে ওই জন্য ধরলাম ইলেকট্রনের ভর দশ কেজি আমরা একটু হাইপোথেটিক্যালি চিন্তা করি আর কি কারণ ইলেকট্রনের ভর কি দশ কেজি নাকি দশ কেজি না ধরলাম ইলেকট্রনের ভর দশ কেজি কারণ এই একটু বেশি ইন্টারাক্ট করছে কিন্তু যদি প্রোটনকে দিই সে একটু কম ইন্টারাক্ট করলো ধরলাম তো তার ক্ষেত্রে তার ভরটা অবভিয়াসলি কম হবে দশ থেকে অর্থাৎ কি লেস দেন যদি ভরটা প্রোটনের ভর এক্স ধরি তো লেস দেন টেন কেজি বা লেস দেন ইলেকট্রনের ভর ধরলাম এটা আট কেজি হইল ঠিক আছে নিউট্রনটা আরও কম ইন্টারাক্ট করলো নিউট্রন গেলো একটু করে ইন্টারাক্ট করে পুরোটা ফিল্ডকে পারে দিয়ে দিল একটু করে ইন্টারাক্ট করছে তখন তার ভরটা আরও কম হবে তার ভরটা হবে ছয় কেজি তাহলে যে যত বেশি ইন্টারাক্ট করবে হিক্স ফিল্ডের সাথে তার ভরটা তত বেশি হবে অর্থাৎ হি ইন্টারাক্টিং উইথ হিক্স ফিল্ড এভরি পার্টিক্যাল কি তাদের এক একটা কি মাসের প্রপার্টি ক্রিয়েট হয় অর্থাৎ মাস তখনই সৃষ্টি হবে যখন হিক্স ফিল্ড দিয়ে চলে যাবে বা হিক্স ফিল্ডের সাথে ইন্টারাক্ট করবে প্রত্যেকটা পার্টিক্যাল অ্যান্ড বিফোর ইন্টারাক্টিং উইথ দ্য হিক্স ফিল্ড প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পার্টিক্যাল অবভিয়াসলি মাসলেস হবে তো এবার ফোটনকে দেখি যেটা মাসলেস কেন ফোটন এমন একটা পার্টিক্যাল যা হিক্স ফিল্ডের সাথে কোনো ইন্টারাক্টই করে না অর্থাৎ দেখো সোজা চলে গেছে কোনো বাড়ি ডাড়ি খায় না কোনো ইন্টারাক্ট করা নেই সেক্ষেত্রে তার সাথে কোনো মাস থাকার কথা থাকবে না সেহেতু তার ওজন বা বা তার ভর বা মাস হচ্ছে শূন্য কেজি মানে এই সেন্স আমি যদি বলতে চাই আর কি বেশি ইন্টারাক্ট করার ফলে ইলেকট্রন যদি দশ কেজি হয় তার থেকে একটু কম ইন্টারাক্ট করার পরে প্রোটন হবে কি আট কেজি আরও কম ইন্টারাক্ট করছে নিউট্রন সেক্ষেত্রে সে ছয় কেজি আর ফোটন ইন্টারাক্ট করেই নাই হিক্স ফিল্ডের সাথে তার সেক্ষেত্রে তার কোনো ভরই নাই অর্থাৎ সে শূন্য কেজি সে মাসলেস এভাবে বলতে পারি এগুলো কেউ কোনো দিন অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশন হিসেবে ধরে নেবেন না প্লিজ এটা জাস্ট বোঝার স্বার্থে তো আমরা বুঝলাম যে হিক্স ফিল্ডের সাথে ইন্টারাক্টিং এর ফলেই এই যে প্রত্যেকটা পার্টিকেলের মাস প্রপার্টিটা মাস পোর্শনটা সৃষ্টি হয়েছে তো এই ব্যাপারগুলো থেকে আমাদের হিক্স ফিল্ডটা বা হিক্স বোসনটাকে স্ট্যান্ডার্ড মডেল অফ এলিমেন্টারি পার্টিকেলের সাথে আলাদাভাবে দেয়া আচ্ছা তাহলে হিক্স বোসন কিন্তু আমরা জানি যে মাস সৃষ্টির জন্য দায় হচ্ছে হিক্স ফিল্ড তো হিক্স বোসনটা কি এই যে হিক্স ফিল্ড থেকে কি সৃষ্টি হয় হিক্স বোসন সৃষ্টি হয় হিক্স ফিল্ড থেকে কি সৃষ্টি হয় হিক্স বোসন আচ্ছা এটা ব্যাপার হচ্ছে হিক্স ফিল্ড থেকে হিক্স বোসন সৃষ্টি হয় এই হিক্স
এবং এটাকে মেইন জিনিস হচ্ছে আমরা অবজারভেশন মেইন কেন আমরা এটাকেই কেন অ্যাড করছি এখানে এটা হচ্ছে মেইনলি অবজারভেশনের জন্য আমরা হিক্স ফিল্ডকে অবজার্ভ করতে পারি না হিক্স ফিল্ড হচ্ছে ইনভিজিবল ফিল্ড নর্মালি হিক্স ফিল্ড হিক্স ফিল্ড হচ্ছে ইনভিজিবল যা দেখা যায় না বা আমরা জিনিসটাকে অবজার্ভ করতে পারব না কিন্তু হিক্স ফিল্ড থেকে যেই হিক্স বোসনগুলো সৃষ্টি হয় হ্যাঁ যারা ইলেকট্রন ফিল্ড থেকে আমরা আগে বলছি যে ইলেকট্রন ফিল্ড থেকে ইলেকট্রন সৃষ্টি হবে নিউট্রনের ফিল্ড থেকে নিউট্রনগুলো সৃষ্টি হবে তেমন প্রত্যেকটা পার্টিকেল নির্দিষ্ট একটা ফিল্ড থাকবে ওগুলো থেকে পার্টিকেলগুলো সৃষ্টি হয় এটা কোয়ান্টাম ফিল্ড হিওরে তো আলোচনা ঠিক আছে তাহলে ইলেক এই যে হিক্স ফিল্ড যেটার সাথে ইন্টারাক্ট করে সবাই মাস পাইল তো এই হিক্স ফিল্ড থেকে তো কোনো একটা কণিকা সৃষ্টি হবে যেটা হচ্ছে হিক্স বোসন কণিকা ঠিক আছে হিক্স ফিল্ড থেকে সৃষ্টি হবে কিন্তু হিক্স ফিল্ড আমরা ইলেকট্রন ফিল্ডকে দেখতে পারি বা অবজার্ভ করতে পারি নিউট্রন ফিল্ডকে করতে পারি প্রোটন ফিল্ড বা এই যে ফোর্সেসগুলোর জন্য যে ফিল্ড আছে এগুলোকে আমরা অবজার্ভ করতে পারি কিন্তু হিক্স ফিল্ড হচ্ছে ইনভেজেবল ফিল্ড যাকে আমরা অবজার্ভ করতে পারি না কিন্তু এটা থেকে যে সৃষ্টি হিক্স বোসন আছে এটা একটা পার্টিকেল না এই পার্টিকেলের কিছু প্রপার্টি আমরা পাই এগুলোর জন্য আমরা হিক্স বোসনকে কিন্তু কি করতে পারি চিনতে পারি বা বুঝতে পারি হিক্স বোসনটা কি বা এটাকে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি কিন্তু এটাকে পারি না এই জন্য আমরা হিক্স বোসনটাকে ডিটেক্টের মাধ্যমেই আমরা বুঝবো যে হিক্স ফিল্ডটা আছে আচ্ছা এখানে একটু বলে রাখি যে হিক্স ফিল্ডের ধারণাটা দেয় হচ্ছে পিটার হিক্স পিটার হিক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে অনেক বছর আগে মানে উনিশশো সামথিং পঁয়ষট্টি টাষট্টি হবে আমি ভুলে গেছি আসলে তো অনেক বছর আগে হিক্স পিটার হিক্স একটা ইকুয়েশন দেয় ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন যেটার মধ্যে সে প্রেডিক্ট করে যে কি হিক্স ফিল্ডটা থাকবে যার জন্য আমাদের মাসগুলো সৃষ্টি হয় কিন্তু তখন এত বেশি চিন্তা ভাবনা এভোলিউশন হয় নাই লার্জ হাইড্রোল কোলাইডারটা তখন ছিল না তো লার্জ হাইড্রোল কোলাইডারকে মানে আমরা নিয়ে আসছি এই হিক্স ফিল্ড বা পিটার হিক্সের যে ইন্টারপ্রিটেশনগুলো ছিল হিক্স ফিল্ড নিয়ে ওগুলোকে একটু প্রমাণ করার জন্য তো সেক্ষেত্রে লার্জ হাইড্রোল কোলাইডার আমরা কি হিক্স বোসনটাকে খুঁজতেছিলাম যে হিক্স বোসনটাকে যদি পাই তার মানে এটা তো হিক্স ফিল্ড থেকে সৃষ্টি হয়েছে তো সেক্ষেত্রে এই যে ইকুয়েশনটা দিছিল পিটার হিক্স তারটা কিন্তু সঠিক হয়ে যাবে যদি হিক্স বোসনটাকে আমরা লার্জ লার্জ হাইড্রোল কোলাইডারে যদি পাই আচ্ছা এখন আমরা পার্ট টুতে আমরা পার্ট টুতে এই যে হিক্স ফিল্ডের বা হিক্স বোসনের পার্ট টুর মধ্যে আমরা দেখব যে লার্জ হাইড্রোল কোলাইডারে আমরা হিক্স বোসনটাকে কেমনে পাইলাম ঠিক আছে এবং পাওয়ার পর কি কি হইল এবং তারপরে আমরা হিক্স বোসনটার প্রপার্টিগুলো আলোচনা করে পার্ট টু অর্থাৎ হিক্স ফিল্ড অ্যান্ড হিক্স বোসনের পার্ট টুটা শেষ করব।